एवरीवन वेलकम टू गेट एकेडमी देखते हैं गेट 2019 का मॉर्निंग सेशन का सीबीएम बोर्ड का प्रॉब्लम देखेंगे राइट right. प्रॉब्लम ऐसा दिया हुआ है एक्टिविटी आपको दिया हुआ है पी क्यू आर एस टी यू साथ ही उसका प्रेडिसेसर दिया हुआ है और ड्यूरेशन इन वीक्स दिया हुआ है आपसे बोल रहा है इफ ऑल एक्टिविटीज अदर देन एस टेक्स एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ टाइम द मैक्सिमम ड्यूरेशन इन वीक्स ऑफ एक्टिविटी एस विदाउट डिलेइंग द कम्पलीस ऑफ प्रोजेक्ट इज डैस राइट सीधी सी बात है यानी जितने भी एक्टिविटी सब अपने टाइम में ही हो रहा है सिर्फ एस वाला जो है वो डिले हो सकता है तो बताना है वॉट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एस अगर आपको प्रोजेक्ट अगर डिले नहीं करना है तब देखते हैं सबसे पहले तो इसे क्या करेंगे यहाँ पे नेटवर्क बनाएंगे प्रोजेक्ट नेटवर्क बना के ड्रॉ करते हैं देखते हैं वॉट इज द कम्पलीस ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना आता है उसके ऊपर देखते हैं वॉट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम टाइम ऑफ कम्पलीस ऑफ द प्रोजेक्ट उसको चेक करेंगे देखिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पी वाला और क्यू वाला दोनों का कोई भी प्रोडिसेसर नहीं नो प्रोडिसेसर तो दोनों इंडिपेंडेंट है तो फर्स्ट वाले नोट से स्टार्ट हो सकता है तो मैं यहाँ पे बनाने के लिए ऐसा कर देता हूँ फर्स्ट वाले नोट से फर्स्ट वाले नोट से पी और क्यू दोनों को स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो पी और यहाँ पे लिख दिया मैं इस टाइप से क्यू लिख दिया पी और क्यू स्टार्ट कर दिए उसके बाद क्या करना आप देख सकते हो R वाला जो है वो Q पे Q पे डिपेंड कर रहा है तो आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ से R स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो R स्टार्ट कर सकते हो जो कि Q पे डिपेंड कर रहा है जहाँ पे Q वाला फिनिश हो रहा है वहाँ से R स्टार्ट हो रहा है उसके बाद क्या बोल रहा है S वाला जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बताना एस वाला जो है वो पी और आर दोनों पर डिपेंड कर रहा है लेकिन टी वाला जो है वो सिर्फ पी पे डिपेंड कर रहा है तो पहले टी वाले को मुझे बनाना पड़ेगा टी वाला सिर्फ पी पे डिपेंड कर रहा है तो जहाँ पे राइट जहाँ पे पी कंप्लीट होगा वहाँ से टी स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से टी स्टार्ट हो जाएगा तो मैंने मान लो यहाँ पे अगर टी को स्टार्ट कर दिया सपोज करो यहाँ पे अगर मैं टी को स्टार्ट कर देता हूँ इस तरीके से जहाँ से पी कम्प्लीट होगा लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करोगे आपका जो एस है जहाँ पे पी और आर दोनों कम्प्लीट हो रहा है वहाँ पर एस हो रहा है इसका मतलब यहाँ से P और R अगर यहाँ पे एक आप ला लेते हो तो यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा बताना S स्टार्ट हो जाएगा तो ये आपका स्टार्ट हो गया यहाँ पे S स्टार्ट हो गया सपोज करो ये S स्टार्ट हो गया दोनों पॉइंट यहाँ पे जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका S हो जाएगा और जहाँ पे T और S कंप्लीट होगा वहाँ से आपको कौन सा स्टार्ट हो जाएगा U बिकॉज U डिपेंड्स ऑन S एंड T यानी U तब स्टार्ट होगा जब S और T दोनों कंप्लीट हो चुका होगा यानी U जो है S और T दोनों पर डिपेंड करेगा तो जहाँ पे आके S और T कंप्लीट हो रहा है वहाँ से U आपको स्टार्ट होगा तो यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया ये यू स्टार्ट कर दिया आप देख सकते हो पी क्यू आर एस टू यू सभी एक्टिविटी को मैंने यहाँ पे ले लिया है साथ में एक डमी एक्टिविटी आया है ये ये जो डॉटेड लाइन है इसको बोलेंगे डमी एक्टिविटी जिसका ड्यूरेशन होगा जीरो इमेजरी एक्टिविटी होता है बाकी सभी ड्यूरेशन लिखते हैं पी का ड्यूरेशन जो है वो फाइव डेज है क्यू का ड्यूरेशन जो है वो वन डे है यहाँ पे आपके पास आर का ड्यूरेशन जो दिया हुआ है वो टू डेज यहाँ पे दिया हुआ है आर का ड्यूरेशन दिया हुआ है आपको और एस का फोर डेज दिया हुआ है तो एस का फोर डेज आपको ड्यूरेशन दिया हुआ है साथ में टी का सिक्स डेज दिया है तो यहाँ पे टी का सिक्स डेज लिख ले रहा हूँ और यू का थ्री डेज है तो यू का यहाँ पे थ्री डेज लिख लिया सभी का ड्यूरेशन लिख लिया अब देखिए विच वन इज द लॉन्गेस्ट पाथ और द क्रिटिकल पाथ ऑफ द नेटवर्क लॉन्गेस्ट पाथ की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला वैल्यू जो आपके पास तो ये फाइव हो जाएगा यहाँ पे और फाइव प्लस जीरो तक फाइव आएगा और यहाँ से टू प्लस वन यहाँ थ्री आएगा तो ऑब्वियसली ये थोड़ा लॉन्गेस्ट लग रहा है बट फाइव प्लस सिक्स यहाँ पे इलेवन आएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा फाइव प्लस फोर नाइन आ जाएगा तो ये आपका लॉन्गेस्ट पास जो हो जाएगा ये लॉन्गेस्ट पास हो जाएगा जिसको मैं डबल लाइन से रिप्रेजेंट करूँगा ये ऐसे डबल लाइन डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये आपके पास हो गया है राइट दिस विल बी द लॉन्गेस्ट पाथ और क्रिटिकल पाथ तो ये आपका लॉन्गेस्ट पाथ है क्रिटिकल पाथ हो गया नोट का नंबरिंग कर दो नोट नंबर वन टू थ्री राइट फोर फाइव और सिक्स हो गया तो अगर मैं बात करूंगा व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ यहाँ पे क्रिटिकल पाथ है क्या तो क्रिटिकल पाथ है मुझे बोलना है सो क्रिटिकल पाथ सो क्रिटिकल पाथ ऑफ द नेटवर्क तो नेटवर्क का अगर मुझे क्रिटिकल पाथ कर डिसाइड करना है तो क्रिटिकल पाथ विल बी पी टी यू तो क्रिटिकल पाथ आपको कहा जाएगा पी टी यू आ जाएगा ये क्रिटिकल पाथ आ जाएगा एंड वॉट इज द ड्यूरेशन एंड वॉट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो अगर मान लो अगर मैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की बात करता हूँ दैट इज द मिनिमम टाइम फॉर द कम्पलीस ऑफ प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो वैसे कंडीशन क्रिटिकल पाथ का सम करना पड़ेगा आपको तो ये हो जाएगा फाइव प्लस सिक्स इलेवन इलेवन प्लस थ्री ये आपके पास आ जाएगा फोर्टीन आ जाएगा यहाँ पे तो लिख रहा हूँ वन फोर फोर्टीन वीक्स आ जाएगा यहाँ पे फोर्टीन वीक्स इज द प्रोजेक्ट कम्पलीसन टाइम और मिनिमम टाइम फॉर द कम्पलीसन ऑफ द प्रोजेक्ट या फिर इसी को प्रोजेक्ट
लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ नेटवर्क लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ नेटवर्क इज नोन एज क्रिटिकल पाथ अगर मैं सेकेंड लॉन्गेस्ट पाथ की बात करता हूँ द सेकेंड लॉन्गेस्ट पाथ सेकेंड लॉन्गेस्ट पाथ तो अगर मैं सेकेंड लॉन्गेस्ट पाथ की अगर बात करूँ तो इस नेटवर्क का जो सेकेंड लॉन्गेस्ट पाथ होगा दैट विल बी यहाँ पे आप देख सकते हो फाइव प्लस जीरो ये वाला हो जाएगा फाइव दैट मीन्स हो जाएगा आपके पास नोट नंबर वन से टू नोट नंबर वन से टू जा सकते हो आप टू से आप फोर पे आ सकते हो फोर से आप जा सकते हो फाइव और फाइव से जा सकते हो सिक्स पे ये आपका लॉन्गेस्ट पाथ हो गया नोट नंबर वन टू फोर फाइव सिक्स नोट के टर्म्स में और इसका ड्यूरेशन देखते हैं वट इज द ड्यूरेशन ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ लॉन्गेस्ट पाथ का अगर ड्यूरेशन अगर मैं बात करूँ वट इज द ड्यूरेशन ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ तो लॉन्गेस्ट पाथ का जो ड्यूरेशन आ रहा है आपके पास दट इज इक्वल टू आप यहाँ पर देख सकते हो फाइव प्लस जीरो दट इज इक्वल टू फाइव फाइव प्लस फोर नाइन नाइन प्लस थ्री नाइन प्लस थ्री आपको हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व वीक्स यानी जो सेकंड लॉन्गेस्ट पाथ है सेकंड लॉन्गेस्ट पाथ जो उसका ड्यूरेशन कितना है ट्वेल्व वीक्स है और आपका जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसका ड्यूरेशन कितना है बताना फोर्टीन वीक्स है इसका मतलब क्या है आप जो सेकंड वाले पाथ में अगर खाली एस वाले का ड्यूरेशन चेंज कर सकते हो तो कितना चेंज कर सकते हो आपका जो सेकंड वाला पाथ है जिसको मैं सेकंड लॉन्गेस्ट बोल रहा हूँ राइट right, यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड लॉन्गेस्ट में आपका ये एस वाला पाथ आ रहा है जहाँ पे एस दिया हुआ है वो सेकंड लॉन्गेस्ट का पाथ आएगा वैसे कंडीशन में आप देख सकते हो सेकंड लॉन्गेस्ट वाला पाथ जो है उसका ड्यूरेशन ट्वेल्व डेज का है और लॉन्गेस्ट पाथ कितना बताना फोर्टीन डेज का यानी प्रोजेक्ट को आपको फोर्टीन वीक्स में कंप्लीट करना ही पड़ेगा ट्वेल्व अगर यहाँ पे ट्वेल्व आ चुका है इसका मतलब क्या है इसको आप ज्यादा से ज्यादा टू वीक्स और डिले कर सकते हो बिकॉज सेकेंड लॉन्गेज जो है वो ट्वेल्व वीक का आपका सेकेंड लॉन्गेज जो है वो आपका दिया हुआ है राइट right, 12 वीक्स दिया है उसमें अगर आप टू वीक्स अगर और ऐड कर देते हो टू वीक्स का मैक्सिमम डिले आप ले सकते हो टू वीक्स का आप मैक्सिमम डिले वहाँ पे आप ले सकते हो सेकेंड लॉन्गेस्ट वाले पाथ में सो so दैट ये 14 वीक्स वापस हो जाएगा और आप 14 वीक्स से ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हो दैट मीन्स आप अगर ज़्यादा सा डिले कर सकते हो तो टू वीक्स का डिले कर सकते हो वो भी सिर्फ और सिर्फ आपको किसके लिए करना है बताना एस वाली एक्टिविटी के लिए करना है तो एस वाली एक्टिविटी के लिए अगर आप डिले करते हो टू वीक्स का डिले करते हो टू वीक्स का डिले करोगे तो ऑलरेडी ये ना फोर वीक्स का इसका एक्चुअल ड्यूरेशन कितना होता है ना एक्चुअल ड्यूरेशन जो इसको अलॉटेड था एस्टिमेटेड था वो फोर वीक्स का था और उस पर मैक्सिमम डिले कितना हो सकता है दो वीक का हो सकता है फोर प्लस टू दैट इज इक्वल टू सिक्स डे तो अगर मैं पूछूंगा वट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन सो वट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एस मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एस एस का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन आएगा एक्चुअली उसका फोर तो पहले से ही था प्लस आप उस पर दो वीक का और डिले ले सकते हैं मैक्सिमम सो दैट इज इक्वल टू सिक्स वीक तो इसका जो राइट आंसर आना चाहिए दैट इज सिक्स वीक्स इज द राइट आंसर तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल डेट टाइप का प्रॉब्लम दिया हुआ था आपको मल्टीपल चॉइस नहीं था फोर ऑप्शंस नहीं था आपके पास तो यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए सिक्स सिक्स वीक्स इज द राइट आंसर छः वीक जो होगा राइट आंसर आएगा मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एस विल बी सिक्स वीक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम आया था अच्छा प्रॉब्लम आया था दो पाथ को आपको सिर्फ कंपेयर करना था लॉन्गेस्ट पाथ एज वेल एज सेकंड लॉन्गेस्ट पाथ तो ये मॉर्निंग सेशन का प्रॉब्लम था मॉर्निंग सेशन का प्रॉब्लम सीपीएम पॉइंट का बहुत इंटरेस्टिंग था तो मैं क्या करूंगा ना आफ्टरनून सेशन वाले भी लेता हूँ प्रॉब्लम नेक्स्ट वाले वीडियो में आफ्टरनून सेशन का भी सीपीएम पॉइंट का दिखेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है बहुत ही अच्छा आया था अगर मैं बात करूँ पेपर की कंपेरिजन की बात करूँ तो आफ्टरनून में जो प्रॉब्लम आए थे वो ज्यादा बेटर आए थे एज कम्पेयर टू फोर नून दट इज मॉर्निंग से ज्यादा बेटर क्वेश्चन आफ्टरनून वाले में आए थे उसको भी देखते हैं सीपीएम पॉइंट का प्रॉब्लम आफ्टरनून वाला